আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন গত এক মাসে বাংলাদেশের যে অবস্থান আমরা দেখলাম যে পরীক্ষার জায়গাটি নিয়ে নমুনা পরীক্ষার জায়গাটি প্রথম থেকেই নানা আলোচনা সমালোচনা রয়েছে গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে এই প্রশ্নগুলো প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে পেতে হয় আমাদেরকেও পেতে হয় এবং সুস্থ হওয়া মৃত্যু সংখ্যা আক্রাতেন সংখ্যা আমরা দেখছিলাম যে গত বুধবার অর্থাৎ গতকাল কি সবচেয়ে বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে নশো একাশি জন এবং সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা চুয়ান্ন যার বেশির ভাগেরই ঢাকায় এবং এই যে অবস্থান এই পর্যায়ে আসলে যে পর্যায়ে আমরা আছি আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন দেখেন পরীক্ষা যত বেশি হবে তত বেশি সিকিউর আমরা এটা নিয়ে আর কোনো সন্দেহ দ্বন্দ্বে থাকি না এটা হচ্ছে একটা ভরসার জায়গা হয় যখন পরীক্ষা হয়ে যায় পরীক্ষা না হলে যে কোনো রোগ যে কোনো কিছু ডায়াগনোসিস হচ্ছে তার প্রাইমারি ইয়েটা একজন চিকিৎসক যে কোনো রোগে যখন কোনো কিছু আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা দেয় কখনো 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 সখনো আমরা বিরক্ত হই বটে কিন্তু এটাও সত্য যে পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা হয় উনি এই রোগে আক্রান্ত না না যখন না জানে আমাদের অনেক রোগের চিকিৎসা কিন্তু মানসিকভাবেই সম্ভব হয় যখন আমি জানি যে এই রোগটা আমার নেই আমি মানসিকভাবে সবল হ্যাঁ এটা হচ্ছে মানুষের একটা একবারে মানে তার শারীরিক ধর্ম একটা যেরকম ডাক্তারের কাছে গেলে রোগ অর্ধেক ভালো হয়ে যায় ডাক্তার কিছু কিছু শব্দ শুনে সামান্য কিছু ওষুধ লিখে দিলে কোনো কোনো রোগ আছে ওষুধ খেতেও হয় না ভালো হয়ে যায় ওই যে ডাক্তারের কাছে গেছে ও এই ভরসা পেয়েছে এইটা হচ্ছে বিশ্বাস মানুষের এটা শরীর মজ্জাগত বা মস্তিষ্কের এরকম কিছু সেল আছে যে সজাগ হয় যে বিশ্বাস করে সেরকমভাবে কাজ করে এখন আমরা যত বেশি পরীক্ষা করতে পারব তত বেশি আমরা সাফল্য অর্থাৎ দ্রুতই আমাদের এই সংশয়গুলো আছে সংশয়গুলো থাকবে না এক মাসের পরিসংখ্যান আপনি যেটা বললেন দেখেন সারা বিশ্বে সাতাশি হাজারের মতো লোক গত তিন মাসে মারা গিয়েছে একদিক দিয়ে এটা একটা বড় ঘটনা আর যদি একটু অন্যভাবে চিন্তা করেন বিশ্বে এই সাতাশি হাজার না এক লাখ লোকও এই সময় নানাভাবে নানান দুর্ঘটনা এইটা ওইটা প্লেন ক্রাশ ট্রেন ক্রাশ বাস দুর্ঘটনা এর চেয়েও হয়তো বেশি মারা যেত অন্য অসুখে অন্য অসুখে এর চেয়ে বেশি মারা যেত এখন দেখেন অসুখ বিসুখের সংখ্যা কম হসপিটালে অন্যান্য রোগের ভিড়ের সংখ্যা কম তুলনামূলক আমরাও পরিপার্শ্বিক আমরা যেই জগতে যেই লোকালয়ে বাস করি অন্যান্য রোগের সংখ্যা এখন অনেক কম দেখছি ঘটনা হচ্ছে মানুষের স্নায়ু যেটা আছে স্নায়ুগুলো সজাগ থাকে যে কোনো এই যে প্রোটেকশনের একটা বিষয়টা আছে আমরা প্রতিদিন এখন হাত ধুচ্ছি বারবার হাত পরিষ্কার রাখছি অন্যান্য জিনিস পরিষ্কার রাখছি জামা কাপড় পরিষ্কার রাখছি এইটাও কিন্তু স্বাস্থ্যগত একটা মানে সুস্থতার ব্যাপার তা আমি মনে করি যে আমাদের যেই সমস্যাটার কথা তখন আমরা আলোচনা করলাম এই করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস বিশ্বকে নতুনভাবে চিনতে যেরকম শিখিয়ে দিয়েছে একইভাবে এই করোনা ভাইরাস অনেক পরিবর্তন আমাদের সমাজে বলেন রাষ্ট্রে বলেন দুনিয়াতে বলেন সব জায়গায় নিয়ে এসছে আমরা এখন যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের সতর্কতা অর্থাৎ আমরা যদি সতর্ক থাকি এটাতে আতঙ্কের ভাবে না নিয়ে আতঙ্ক নিলে কিন্তু আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব মানসিকভাবে আমি আতঙ্ক না নিয়ে চিকিৎসকরা যে যেই পরামর্শগুলো দিচ্ছে সেসব পরামর্শগুলো অনুসরণ করা দরকার আমার কিভাবে আমি নিরাপদ থাকব আমার কোনো কাজ ছাড়া তো আমি না ভেরুলে চলে যেহেতু আমার এখন সব কিছু সরকারিভাবে বন্ধ করে দিয়েছে তো আমার প্রয়োজন না থাকলে আমি বেরোব না এখন যদি আমি বের হই ঘুরাগাড়ি করি কারো সংস্পর্শটা আসে যেহেতু এটা ছোঁয়া আছে একটা অনুজীব যে ট্রান্সমিশনটা হয় ওইভাবে সুতরাং এই ট্রান্সমিশনের বাইরে থাকতে হবে আমার আমি যদি এটা মেনে চলি আমি যদি আমার হাত কাপড় লতা ইত্যাদি ভালোভাবে সতর্ক থাকে মুখে মাস্ক ইউজ করি আমি কিন্তু নিরাপদ থাকতে পারবো আমি কাজে এসছি আপনিও কাজে এসছেন আমরা যদি নিরাপত্তার সাথে চলাফেরা করি এই ট্রান্সমিশনটা আমাদের মধ্যে হবে না কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের এখানে যেটা আমাদের বাংলাদেশের মানুষের এটাও আবার একটা স্বভাবগত আবেগপ্রবণ মানুষ আমরা আমরা যখন বিদেশ থেকে লোকগুলো দেশে আসলো এয়ারপোর্ট থেকে সবাইকে বলে দিল হলো যে আপনারা হোম কোয়ারেন্টাইনে যাবেন চোদ্দ দিন থাকবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা থাকিনি দুই আমরা যাদেরকে একবার সাসপেক্ট করা হয়েছে বা কঠোরভাবে বলা হয়েছে তাদের তাপমাত্রা দেখে তারা দেখা গেছে প্রথম কয়েকদিন থেকে দেখলো যে না তারা এরকম আমরা কিছু ট্যাবলেট খেয়েছি জ্বরের তাপমাত্রা বা জ্বর ছিল একটু কমে গেছে অন্যান্য উপসর্গগুলো তার কাছে প্রথমে মনে হয় না কিন্তু আলটিমেটলি এটা যে চার দিনে মনে হবে না বা পাঁচ দিনে মনে হবে না এরকম বিষয় না অর্থাৎ এটার কিছু লক্ষণ আছে এই রকম ওই রকম ওই রকম ওই রকম মানে বিভিন্ন লক্ষণে মিললে তারপরে তাকে করোনা আক্রান্ত রোগী হিসাবে সন্দেহ করা হয় এরপরে পরীক্ষা তারপরে পরীক্ষা এখন দেখা গেছে 
তিনি হয়তো আক্রান্ত তিনি যেহেতু কয়েকটা তার মিলে নাই উনি ব্যামলম ঘুরে বেরিয়েছে সেইভাবে প্রথমে তার পরিবার অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়েছে আমরা যদি ওই সব জায়গায় একটু মেনে চলতে পারতাম আমাদের আজকের যে অবস্থা এইটুকু হতো না এখনও এখনও বলছি যে এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল আমি একটা খবর বলতে পারি নারায়ণগঞ্জে একটা মেয়ে মারা গেছে সন্দেহজনক গার্মেন্টসে কাজ করতো সেই মেয়ের সাথে আরেকটা মেয়ে বাস করতেন সে একটু ভয়ে বেরিয়ে এক আঁকি সে চলে গেছে তার বাড়িতে যে দুদিন থাকার পরে সে যখন গোপরে দু একজনকে বলছে তার সাথের জন মারা গেছে এরকম এরকম জ্বর বা কাশি টাশি ছিল এরপরে এটা শোন এরপরে সে লুকিয়ে গেল এখন সে যে লুকালো কোনো আত্মীয়র কাছ কোনো আত্মীয়র বাড়িতে উঠছে আসলে সে সন্দেহজনক হিসেবে সেও লুকাচ্ছে কিন্তু ঘটনাটা যদি সে বহন করে যদি সে বহন করে তাহলে কিন্তু এটা সকল হ্যাঁ স্প্রেড হচ্ছে আর যদি সে বহন না করে তাহলে তার তার ভিতরে কিন্তু একটা অযথা একটা ভয় না ভয় না একটা আতঙ্ক একটা আতঙ্ক বোধ আছে পাপ বোধ আছে অন্যায় বোধ আছে এই বোধে সে কিন্তু কাবু হয়ে যাবে ইভেন কি মারাও যেতে পারে এই বোধ থেকে কারণ আমাদের বেশ কিছু মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে যেগুলো মৃত্যুর পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে করোনা ভাইরাসের কোনো লক্ষণ ছিল না কিন্তু তাদেরকে ওইভাবে সন্দেহ করেছে ইভেন তাদের দাফন কাফন অন্যান্য কাজে অনেকে অংশ নেয় এগিয়ে আসে এই যে বললাম যে মিথ্যাতে অনেক সময় শরীরও কাবু হয়ে যায় আতঙ্কগ্রস্ত সে মারা যেতে পারে সুতরাং আমাদের এই জায়গাটায় এই সিমটমগুলো আমাদের বিবেচনা আনতে হবে এখন আমরা যে স্টেজে আছি আমি মনে করি এটা অনেকটাই হোপফুল কিন্তু এই স্টেজটাকে ধরে রাখতে হলে কারণ এটা হচ্ছে আমরা যেহেতু এক মাস পার হয়ে গেছি এবং এখন আমাদের আননোন সোর্স থেকে কেউ কেউ আক্রান্ত হচ্ছে কোনো কোনো জায়গায় হচ্ছে সুতরাং এই স্টেজটায় আমাদের খুব বেশি সতর্ক থাকতে খুব বেশি সতর্ক হতে হবে কারণ চিকিৎসকদের ভাষা এটা আমরা ফোর্স স্টেজে আছি তো এই স্টেজটাকে যদি আমরা সতর্ক নয় প্রাইম মিনিস্টারও কত বলেছেন যে এপ্রিল মাসটা খুব সজাগ থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে আমরা নামাজ রোজার ক্ষেত্রে এই জায়গাটা বাংলাদেশের মানুষ অসম্ভব ধর্মের প্রতি তার দুর্বলতা আছে ধর্ম বিশ্বাসী কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওরা আবেগ দিয়ে ধর্ম বিশ্বাস করেন এই জায়গাটা আর একটু সদবেচনা করতে হবে আমি যেটা মনে করি সৌদি আরবে যেখানে বেশ কিছু পদক্ষেপ এসেছে সুতরাং এই সবে বরাদের সময় আমরা যদি আবারও ভাত ভাঙ্গা জোয়ারে কোনো কোনো অঞ্চল কোনো কোনো মৌলানারা কিন্তু এই ধরনের ফতোয়াও দিচ্ছে আমাদের এই মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষকে এই জায়গায় সতর্ক থাকতে হবে কোনো কোনো মৌলানারা কোনো মাত্রই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে তার কোনোই ধারণা নেই উনি একমাত্র আবেগ এবং অন্ধবিশ্বাস থেকে সে কিছু কথাবার্তা বলেন ওর সাথে বিজ্ঞানের কোনো সংযোগ নাই সুতরাং এই জায়গায় যদি আমরা সতর্ক না হই আমরা আগে আমাদেরকে সেফ রাখতে হবে কোরআনে বলেন ধর্মগ্রন্থে বলেন অন্যান্য সব ধর্মতেই সব ধর্মতেই বলা আছে আগে মানুষের প্রাণ হচ্ছে বড় জিনিস এইটাকে সেভ রাখতে হবে দরকার পড়লে নামাজ বাদও দিতে হবে এটা এটাও কোরআনে বলা আছে আপনি আগে নিজেকে সেভ রাখেন তো সেভ রাখার ক্ষেত্রে আমার যা যা কাজ করা দরকার সেটা আমি সেই জায়গায় সতর্ক থাকছি